ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജിറ്റെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫോൺ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ചെയ്യും അതെങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് വിൽക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോൺ വിൽക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഒരു ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ആ ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ ഒരു പരിധിവരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ സേഫായിട്ട് കൈമാറാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കപ്പ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ സ്റ്റെപ്പിലെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കപ്പ് എടുക്കുക അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസ് ആയാലും ഫോട്ടോസ് ആയാലും കോൺടാക്ട് മെസ്സേജ് എല്ലാം തന്നെ വേറൊരു സ്റ്റോറേജ് ഇരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കോ വേറൊരു ഫോണിലേക്കോ മെമ്മറി കാർഡിലേക്കോ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റി പ്രത്യേകം സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ ഫോൺ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ബാക്കപ്പ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ പാസ്വേഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഫോൺ ഓപ്പണാക്കുക അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാസ്വേഡ് സെറ്റിങ്സിൽ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ ആൻഡ് പാസ്വേഡ് എന്നുള്ളിടത്ത് പോയിട്ട് ആ പാസ്വേഡ് എന്നുള്ളത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് സ്വൈപ്പ് ടു ഓപ്പൺ എന്നുള്ള സംഭവം ആക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ അതൊക്കെ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആക്കി വയ്ക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യാം സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക അതിൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക വേറെ എവിടെയോ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൽ അക്കൗണ്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്തുള്ള ഓരോ അക്കൗണ്ടുകൾ അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഗൂഗിൾ അങ്ങനെ പലതും കാണും അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ആണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എത്ര ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ അതിനകത്ത് കാണാം ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തുറന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് റിമൂവ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കാണും ആ റിമൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം അങ്ങനെ എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും റിമൂവ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് റീസെറ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക നെറ്റ്വർക്ക് സെറ്റിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിങ്സ് റീസെറ്റ് ആ ഒരു സംഭവമൊന്നും അല്ല ഫുൾ റീസെറ്റ് ഫാക്ടറി ഡാറ്റ റീസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫുൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യും ഒരു തവണ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫയലുകളെല്ലാം പോയി ഫോൺ ഓപ്പൺ ആയി വരും നോർമലായ ഒരു സെറ്റപ്പായി ഒരു റീസെറ്റായി പുതിയ ഫോണായി മാറി ഈ ഒരു സെക്ഷനിലൂടെ ഇവിടെ അവസാനിക്കില്ല നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള കാര്യമാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്നത് അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും സ്റ്റെപ്പ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെയറിംഗ് ആണ് ലെയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫയലുകളെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തു റീസെറ്റ് ചെയ്തു ക്ലീൻ ചെയ്തു ഇനി ഈ പുതിയ ഓപ്പണായി വന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രഷ് ആയ പുതിയ ഫോണിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ജങ്ക് ഫയലുകൾ അതായത് വീഡിയോസോ മ്യൂസിക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഇപ്പം മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബിയുടെ ഫോണാണെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളാവുന്ന വരെ ഈ പാട്ടും വീഡിയോസൊക്കെ അങ്ങനെ കയറ്റി അത് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഫുള്ളാക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും റീസെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും പുതിയതായിട്ട് ഫോൺ ഓപ്പൺ ആയി വരും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതേ പാട്ടുകളും ഫയലുകളും തന്നെ വീണ്ടും കയറ്റി ഫുള്ളാക്കുക റിമൂവ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒരു മൂന്നാല് വട്ടം അങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഫോൺ സേഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വിൽക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു റിക്കവറി ഫയൽ ഉപയോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഫയൽ ഒരെണ്ണം ഡിലീറ്റ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും സാധാരണ എല്ലാ സ്റ്റോറേജുകളിലും അതിപ്പോൾ ഫോണിൽ മാത്രമല്ല മെമ്മറി കാർഡ് ആണെങ്കിലും പെൻഡ്രൈവ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് ബാധകമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫയലുകൾ അവിടെ അവശേഷിക്കും ആ അവശ
ആ ഒരു സംഭവം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫോൺ എൻക്രിപ്റ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും ഫയൽ സൈസ് അനുസരിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്തു തന്നു വരും അങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് എൻക്രിപ്റ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ സെക്യൂരിറ്റി ലെയർ കൂടി അവിടെ കിട്ടും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ഫയലുകളെല്ലാം എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയി പിന്നീട് ഒരു റിക്കവറി സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്ത് എടുത്താൽ തന്നെയും എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയ ഈ ഫയലുകളായിരിക്കും കിട്ടുക അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ പാസ്വേഡ് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് അവർക്ക് വേണം അത് കിട്ടാത്തടത്തോളം കാലം അത് റിക്കവർ ചെയ്താൽ അവർക്ക് യൂസ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ എൻക്രിപ്ഷനും കൂടി അങ്ങ് ചെയ്യുക ഈ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തേക്കുക അതോടുകൂടി ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും സേഫായി അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ലെയർ ലെയർ ഉണ്ടാക്കാറാണ് ഉണ്ടാക്കലാണ് ആറാമത്തെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻക്രിപ്ഷനും കൂടി ഈ നാല് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ലെയർ ലെയർ ആയിട്ട് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ലെ ഒരു ലെയർ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എൻക്രിപ്ഷൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഒരുവിധം സേഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോൺ കൈമാറാം ധൈര്യമായിട്ട് കൈമാറാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ പറയുന്ന എൻക്രിപ്ഷൻ പല ഫോണിലും പല തരത്തിലും പല ഏരിയയിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഹോണർ ടെൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് ടെൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ എവിടെയാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്നെന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ മോഡലും ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനകത്ത് എവിടെയാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് അത് സെറ്റിങ്സിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുക അത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും വലിയ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ലെയർ ഉണ്ടാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭംഗിയായിട്ട് സേഫായിട്ട് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഫോൺ കൈമാറാം അപ്പോഴും നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ലെവലെ എത്തുകയുള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ അപ്പോഴും പറ്റില്ല കാരണം ടെക്നോളജി അത്രയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ അതിനപ്പുറവും എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂത്രം കണ്ടുപിടിച്ച് അവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയി കണ്ടുപിടിച്ചു കൊണ്ട് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഭയം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ഒരു ചിറ്റിക്ക് എടുക്കുക തല്യ പൊളിക്കുക അപ്പോൾ വളരെ സേഫായിട്ട് അങ്ങ് സേഫായിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയാം കൈ മാറാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത്രയും കോൺഫിഡൻഷ്യലായ വിവരങ്ങൾ ആ ഫോണിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോളൂ അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോൺ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ആറ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സേഫായിട്ട് വിൽക്കുക എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് വഴി രേഖപ്പെടുത്തുക ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ മിസ് ചെയ്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് വഴി തന്നെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നിയാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറക്കാതെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഈ രീതിയിലൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിരിക്കും വ